درود همراهان انگلیسی مثل آب خوردن اینجاست و در خدمت شما این با یکی دیگر از درس های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن و در این درس در خدمت شما این با درس چهار از سری درس های ساختار های پرکار برد انگلیسی در مکالمات و در انگلیسی روزمره دوستان توجه داشته باشید اگر این کلیپ رو به صورت اتفاقی دارید میبینید با سابسکرایب کردن و فشردن آیتم نوتیفیکیشن میتونید جز اولی نفراتی باشید که کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن به محض انتشار یافتن به دست شما برسه و از اونها مطلع بشید تا بتونید از اونها برای یادگیریتون استفاده بکنید در این درس میخواییم بپردازیم به ساختار I am به علاوه یک فعل ببینیم که به چه صورت استفاده میشه از این ساختار و این ساختار چه کاربردی در انگلیسی داره توجه داشته باشید دوستان روش تمرین در این کلیپ خدمت شما تقدیم شده پس اگر واقعا میخواید یاد بگیرید فراموش نکنید طبق این روشی که خدمتتون بیان شده تمرین کنید تا بهترین بازدهی رو از این کلیپ و این کلاس آموزشی داشته باشید بسیار خوب بپردازیم به ساختار I am به علاوه فل در انگلیسی I am learning English I am learning English. I am یعنی من هستم. به علاوه یک فعل در حالت ing. فعل در حالت ing مثلا چه فعلی؟ مثلا فعل learn. Learn یعنی یاد گرفتن. Learning یعنی در حال یادگیری. I am به علاوه learning برای بیان حال استمراری استفاده میشه و اشاره میکنه به کاری که شما دارید انجامش میدید و این کار یک مدت زمانی رو به خودش اختصاص داده. یعنی به صورت ویژه در اینجا I am learning یعنی من دارم یاد میگیرم. آقا چی یاد میگیری؟ English English یعنی زبان انگلیسی I'm learning English من دارم انگلیسی یاد میگیرم و همونطور که دارید توجه میکنید یادگیری انگلیسی یک مدت زمانی رو به خودش اختصاص میده و شما مدتی رو درگیر یادگیری هستید به همین خاطر از زمان حال استمراری استفاده میشه و این ساختار یعنی I am به علاوه learning به این زمان اشاره داره پس جمله و عبارتمون اینه برای اینکه یاد بگیریم یک بار برای همیشه و به ذهنمون بسماریم در قسمت کامنت می نویسیم I am learning English من دارم انگلیسی یاد می گیرم I'm learning English I'm learning English I am texting a message I'm texting a message. I am بلاوی فیل در حالت ING کاریست که تداوم داره استمرار داره. حال استمراری. تکست یعنی متن و تکستنگ یعنی در حال متن تبادل کردن. مثلا مسیج فرستادن. I'm texting یعنی من دارم یه تکست میفرستم یا یک مسیج میفرستم. I'm texting a message. مسیج یعنی پیام. I'm texting a message. من دارم یک پیام می نویسم یا دارم یک پیام می فرستم. دوستان در مورد تلفظ مسیج دقت بفرمایید خیلی یا میسیج یا مسیج یا مسیج یه همچین تلفظ هایی رو بیان می کنن. بسیاری از زبان آموز اشتباه تلفظ می کنن. اما تلفظ درست مسیج مسیج یعنی پیام I'm texting a message من دارم یک پیام می فرستم. I'm texting a message I'm texting a message. I am dancing. I'm dancing. I am برای بیان ساختار حال استمراری و به این شرط که بعدش یک فعل در حالت ing بیاد و در اینجا فعل دنس یعنی رقصیدن و دنسینگ در حالت ing I'm dancing یعنی من دارم می رقصم و توجه به فرمای تلفظ دنسینگ پس دانس نیست دنس I'm dancing من دارم می رقصم I'm dancing I'm dancing I am exercising. I'm exercising. 
Exercise یعنی تمرین بدنی کردن I'm exercising یعنی من دارم تمرین بدنی میکنم مثلا ورزش میکنم تمرین بدنی میکنم که ازولات بدنیم رو تقویت بکنم آقا خیلی خوبه که شما تقویت میکنید ازولات بدنیتونو اما برای تقویت ازولات زبانی و دهانی که از اونها برای بیان جملات انگلیسی میخوایم استفاده کنیم چی کار کنیم؟ الان خدمتون عرض میکنیم بدون شک برای مهارت و زبدگی برای بیان و جملات انگلیسی شما باید ازولات زبانی و دهانی تو رو تقویت کنید خیلی از زبان آموزا میگن آقا ما خیلی لغت بلدیم خیلی جمله بلدیم ولی وقتی که موقعیتش پیش میاد جلوی یک نیتیو قرار میگیریم یا در موقعیت قرار میگیریم که میخوایم حرف بزنیم یه دفعه همه چی متوقف میشه مغزمون یاری نمیکنه نه عزیز دلم مغز شما یاری میکنه شما ازولات زبانی و دهانیت آماده بیان یک جمله یا یک عبارت انگلیسی نیستن پس چی کار بکنیم باید تمرین کنید یه چیز مشخصه همونطور که اکسرسایز میکنید تمرین بدنی میکنید ازولات زبانی و دهانی رو باید تقویت کنیم چجوری؟ همینطوری که الان دارید تمرین میکنید شک نکنید شروعش همین عبارت ها و همین جملاتی که هستن که در این درس داریم خدمت شما تقدیم میکنیم چجوری تمرین کنیم آقا هر جمله و هر عبارتی که داریم خدمت شما بیان میکنیم رو سعی کنید همراه با این کلاس آموزشی و این درس بیان بکنید با صدای رسا خیلی هم خوب وقتی که با صدای رسا تکرار کردیم چی کار کنیم؟ صدای خودتون رو زبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید چرا؟ چون شما باید در جایگاه مربی خودتون قرار بگیرید و ببینید که آیا دارید درست تلفظ میکنید یا اشتباه تلفظ میکنید یادگیری انگلیسی غیر از معلم که همین درس ها برای شما معلمه نیاز به یک مربی داره مربی یا استاد یا مربی شماست که شما رو اصلاح میکنه یا همین کلیپ های آموزشی میتونن نقش مربی شما رو داشته باشن اگر یه مقدار هوشمندانه بهش نگاه کنید پس قرار بر این شد که عبارت ها و جملات رو با صدای رسا تکرار کنید و صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهاتتون رو رفع بکنید عزیزان ما روش اصولی و علمی یادگیری رو خدمت شما بیان میکنیم بقیهش دیگه دست خودتونه ببینیم چقدر واقعا جدی میخواید یاد بگیرید خب جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و تکرار میکنیم I'm exercising من دارم تمرین بدنی می کنم. I'm exercising. I'm exercising. I am eating lunch. I'm eating lunch. I'm eating یعنی من دارم می خورم. در حال خوردنش هستم. خوردن چی؟ Lunch. نهار. I'm eating lunch. من دارم نهار میخورم. I'm eating lunch. I'm eating lunch. I am drinking water. I'm drinking water. I'm drinking یعنی من دارم می نوشم. Drink یعنی نوشیدن و water یعنی آب. I'm drinking water. من دارم آب می نوشم. انگلیسی مثل آب خوردن. بله. البته اینه اصطلاحه. آب رو می نوشن. ولی ما در انگلیسی مثل آب خوردن. انگلیسی رو مثل آب نوشیدنی یا آب خوردنی خدمت شما تقدیم می کنیم. براحتی می تونید انگلیسی یاد بگیرید. فقط کافیه یک کم تمرین کنید. دوستان ما تاکید می کنیم که هر عبارت و هر جمله رو در قسمت کامنت بنویسید. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اعتماد به نفس شما بره بالا. برای اینکه شما وقتی که جسارت بیان یا نوشتن یک کامنت رو داشته باشید و این جربوزه و این جسارت رو در خودتون تقویت کنید باعث میشه که در دنیای واقعی هم از بیان یا ابراز یک جمله یا یک عبارت حراس نداشته باشید و بتونید این کار رو انجام بدید پس خیلی مهمه که هر جمله و هر عبارت رو در قسمت کامنت بنویسید و البته با صدای رسا تکرار کنید و صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید جمله و عبارت مونینه با هم می نویسیم و تکرار می کنیم I'm drinking water من دارم آب می نوشم I'm drinking water I'm drinking water I am brushing my teeth. 
I'm brushing my teeth. I'm brushing یعنی من دارم فرچه میزنم. Brush یعنی فرچه زدن یا مسواک زدن. I'm brushing من دارم فرچه میزنم یا دارم مسواک میزنم. چیو؟ My teeth. Teeth یعنی دندان ها و tooth یعنی یه دونه دندان. جمعش میشه teeth. I'm brushing my teeth. من دارم دندان هایم را مسواک میزنم. I'm brushing my teeth. I'm brushing my teeth. I am driving to work. I'm driving to work. I am driving یعنی من دارم رانندگی می کنم. Drive یعنی راندن یا رانندگی کردن. I'm driving یعنی من دارم رانندگی می کنم. به کجا؟ To به work. Work یعنی کار کردن و در اینجا منظورش محل کاره. I'm driving to work. من دارم به سمت محل کارم یا کارم رانندگی می کنم. آقا پس مراقب باش اتفاقی نیفته آرزوی سلامتی برای شما داریم عزیزان برای یادگیری خودتون برای رشد اعتماد به نفستون و رشد تبهر و مهارتتون همین جمله و همین عبارت رو و البته کل جملات این درس رو و این کلاس رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید I'm driving to work من دارم به سمت کار رانندگی می کنم I'm driving to work I'm driving to work. I am crying. I'm crying. Cry یعنی گریه کردن و crying حالت ing فعل cry. I'm crying یعنی من دارم گریه می کنم. دلیلش می دونی چیه چرا گریه می کنی؟ برای اینکه وقتی بهت گفتم تمرین کن در قسمت کامنت شرکت کن با صدای رسا تکرار کن این کار نکردی و وقتی که جلوی یک نیتیو قرار می گیری یا وقتی که در یک مصاحبه کاری یا مصاحبه دانشگاه یا وقت سفارت میری میخوای انگلیسی صحبت کنی همه چی متوقف میشه همه چی هنگ میکنه در ذهنت آقا گریه نکن در تمرینات شرکت کن جمله و عبارت منینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم I'm crying من دارم گریه میکنم I'm crying I'm crying I am writing a letter. I'm writing a letter. I'm writing یعنی من دارم می نویسم. فعل write یعنی نوشتن. I'm writing یعنی من دارم می نویسم. آقا چی می نویسی؟ A letter. Letter هم معنی حرف رو میده و هم معنی نامه. I'm writing a letter. من دارم یک نامه می نویسم. I'm writing a letter. I'm writing a letter. I am typing an email. I'm typing an email. I'm typing یعنی من دارم تایپ می کنم. فعل تایپ یعنی تایپ کردن و تایپنگ حالت آینجیش. I'm typing یعنی من دارم تایپ می کنم. خوب خیلی هم خوب چی تایپ می کنی؟ An email. یک ایمیل. آقا چرا گفتی ان ایمیل نگفتی ای ایمیل این یک قاعده و یک قانونه اگر کلمه ای که بعد از آرتیکل قرار بیاد حرف اولش صدادار گفتاری باشه مثلا در اینجا ایمیل حرف اول ای چون یک حرفیه که صدادار گفتاری برای راحتی بیان دیگه نمیگن ای ایمیل ببینید میشه ای ایمیل سخته دیگه برای اینکه راحت تر تلفظ بشه در انگلیسی این ساختار رو داریم پس انگلیسی خیلی ساده است نه an email یک ایمیل i'm typing an email من دارم یک ایمیل تایپ می کنم i'm typing an email i'm typing an email i am cooking dinner I'm cooking dinner. I'm cooking یعنی من دارم میپزم. من دارم تبخ میکنم. Cook یعنی پختن یا تبخ کردن و cooking حالت آینجیشه. I'm cooking dinner. Dinner یعنی شام. آقا شام چی داریم؟ I'm cooking dinner. من دارم شام میپزم. I'm cooking dinner. I'm cooking dinner. 
I am combing my hair. I'm combing my hair. I'm combing یعنی من دارم شونه میزنم. Comb فعل یعنی شانه زدن. Combing در حالت ING و همونطور که متوجه شدید بیش ناخاناس و سایلنته. I'm combing یعنی من دارم شونه میزنم. چی رو؟ My hair. موام رو موهایم رو ما در فارسی میگیم موها ولی در انگلیسی مو برای مثلا موی سر جمع بسته نمیشه و گفته میشه hair I'm combing my hair یعنی من دارم موهایم را شانه میزنم I'm combing my hair I'm combing my hair I am hanging a picture I'm hanging a picture. Hang یعنی آویزان کردن و hanging حالت آینجیش. I'm hanging یعنی من دارم آویزان می کنم. چی رو؟ A picture. یک تصویر. I'm hanging a picture. من دارم یک عکس آویزان می کنم. I'm hanging a picture. I'm hanging a picture. I am walking in the park. I'm walking in the park. I'm walking یعنی من دارم قدم میزنم. Walk یعنی قدم زدن و walking حالت ING شه. I'm walking یعنی من دارم قدم میزنم. خب به سلامتی کجا؟ In the park. Park که یعنی park. The THE اشاره میکنه به اون پارک مشخص که داره در موردش صحبت میکنه. I'm walking in the park. من دارم در پارک قدم میزنم. همونطور که داری قدم میزنی فراموش نکن برای یادگیری و برای تمرینت و برای افزایش اعتماد به نفست جملات و عبارت هایی که در این درس داریم خدمت شما تقدیم میکنیم رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا حتما تکرار بکنید تا خوب یاد بگیرید. I'm walking in the park. من دارم در پارک قدم میزنم. I'm walking in the park. I'm walking in the park. I am talking to you. I'm talking to you. I'm talking یعنی من دارم حرف میزنم. Talk یعنی حرف زدن. I'm talking یعنی من دارم حرف میزنم. با کی؟ To you. با تو I'm talking to you من دارم با تو صحبت میکنم دوستان توجه داشته باشید حرف اضافه talk همواره توه یعنی I'm talking to با یکی I'm talking to you یعنی من دارم با تو صحبت میکنم و حالا که ما داریم با شما صحبت میکنیم عزیزان فراموش نکنید که تمرین کردن طبق روش درست بسیار مهمتر از منابع آموزشیه پس برای یادگیری خودتون در قسمت کامنت بنویسید عبارت ها و جملاتی که در این درس داریم خدمت شما تقدیم می کنیم و با صدای رسا تکرار کنید جمله و عبارت اینه I'm talking to you من دارم با تو صحبت می کنم I'm talking to you I'm talking to you I am reading a book I'm reading a book. Read یعنی خواندن و reading حالت ing شه. I'm reading یعنی من دارم میخونم. باری کلا چی میخونی؟ A book یک کتاب. I'm reading a book. من دارم یک کتاب میخونم. I'm reading a book. I'm reading a book. I am frying an egg. I'm frying an egg. I'm frying یعنی من دارم سرخ میکنم. Fry یعنی سرخ کردن و frying حالت ING شه. I'm frying یعنی من دارم سرخ میکنم. چی؟ An egg. Egg یعنی تخم مرغ. An یعنی یک. گفتیم که آرتیکل AN به این دلیل استفاده میشه که حرف اول از کلمه بعدیش که میخواد بیاد. اگر صدا داره گفتاری باشه یعنی A در egg به همین دلیل از آرتیکل AN به جای A استفاده میکنیم. I'm frying an egg. من دارم یک تخم مرغ سرخ میکنم یا میپزم. I'm frying an egg. I'm frying an egg. I am preparing a delicious food. 
I'm preparing a delicious food. I'm preparing یعنی من دارم آماده می کنم. Prepare یعنی آماده کردن و preparing حالت ing شه. I'm preparing یعنی من دارم آماده می کنم. چی؟ A, یک delicious. Delicious یعنی خوشمزه. Food غذا. A delicious food یعنی یک غذای خوشمزه. I'm preparing a delicious food. من دارم یک غذای خوشمزه آماده می کنم. I'm preparing a delicious food. I'm preparing a delicious food. I am working in this company. I'm working in this company. I'm working yani man daram kar mikonam in dar this in company. Company yani sherkat. In this company yani dar in sherkat. I'm working in this company. جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم. I'm working in this company. من دارم در این شرکت کار می کنم. I'm working in this company. I'm working in this company. I am shopping in the mall. I'm shopping in the mall. I'm shopping یعنی من دارم خرید میکنم وای 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 خانوما دارن خرید میکنن شاپ یعنی خرید کردن و شاپنگ یعنی حالت آینجیش یه کاری استمرار داره I'm shopping من دارم خرید میکنم کجا؟ In the mall مال یعنی پاساج یا مال مرکز خرید In the mall تیه ایش اشاره میکنه به اون پاساج مشخص که گوینده و شنونده میدونن منظور کدوم فروشگاهه یا کدوم پاساجه یا کدوم مرکز خریده In the mall در اون پاساجه I'm shopping in the mall من دارم در پاساج خرید میکنم I'm shopping in the mall I'm shopping in the mall I am coming to your place. I'm coming to your place. I'm coming یعنی من دارم میام. Come یعنی آمدن و coming حالت آینجی شه. I'm coming یعنی من دارم میام به کجا؟ To به your مال شما place. مکان یا جا. To your place یعنی به محل شما یا به مکان شما خدا رحم کنه. I'm coming to your place. من دارم به مکان شما میام. آماده باش. هر چند منو دعوت نکردی میام مکان شما. اگر در تمرینات شرکت نکنی اون وقت من میدونم و تو ما داریم وقت میذاریم، انرژی میذاریم، هزینه میکنیم. امیدواریم که شما هم از عمرتون، از وقتتون هزینه بکنید و در تمرینات شرکت بکنید تا یادگیری مستمر جدی و منسجمی داشته باشید جمله و عبارت بولینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم I'm coming to your place من دارم به محل یا مکان شما می آیم I'm coming to your place I'm coming to your place I am thinking about you all the time I'm thinking about you all the time. I'm thinking یعنی من دارم فکر میکنم. تلفظ think. Think یعنی فکر کردن و تلفظ شده قد کنید. TH رو وقتی میخواید تلفظ بکنید زبونتون پشت دندونهای بالاتون باشه و بگید سه یا مثلا بگید سرعی یا مثلا اینجوری. Think. و در مورد تلفظ I در اینجا که به صورت ای میاد دقت بکنید که بین ای و ای باید تلفظ بشه. یعنی بشه think. thinking thinking پس نگفتم thinking یا نگفتم thinking یا نگفتم thinking thinking i'm thinking i'm thinking من دارم فکر می کنم about درباره you شما یا تو all همه the time زمان all the time یعنی کل وقت کل اوقات i'm thinking about you من دارم به تو فکر می کنم all the time کل وقتم رو بیچاره شدیم رفت طرف عاشق شده i'm thinking about you all the time من کل وقت را دارم در مورد تو فکر می کنم i'm thinking about you all the time i'm thinking about you all the time 
به و به آفرین بر شما که خیلی جدی دارید تمرین میکنید و این سری از درس ها رو دارید دنبال میکنید کانال انگلیسی مثل آپوردن رو دنبال میکنید و به صورت جدی در راه یادگیری و رشد خودتون دارید گام برمیدارید عزیزان دل اشقا خوشگلا خوشتی پا فراموش نکنید اگر واقعا میخواید یاد بگیرید هر جمله و هر عبارت رو در قسمت کامنت بنویسید. نوشتنش چرا مهمه؟ برای اینکه اعتماد به نفستون میره بالا. آقا شما تا تمرین نکنید نمیتونید در دنیای واقعی خودتون رو ابراز کنید. راه تمرینش همینه. از همینجا شروع کنید. از یه جمله ساده، از یک عبارت ساده. اگر اشتباه کردید، اوکی، هیچ مسئله نیست. ما متن رو داریم به شما نشون میدیم. چک بکنید اگر اشتباه داشتید دوباره اصلاحش کنید. و وقتی که دارید تمرین میکنید حتما از روی جملات و عبارت‌ها با صدای رسا بخونید و صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کنید اگر اشتباه یا اشکال داشتید اونو رفع کنید روش طبیعی یادگیری توسط یک کودک گوش میده بیان میکنه اگر اشتباه گفت اصلاحش میکنه چیزی است که داره اتفاق میفته در دنیای واقعی و شما هم به همین راحتی و به راحتی انگلیسی مثل آب خوردن میتونید انگلیسی رو یاد بگیرید آنچه که وظیفمون بود رو گفتیم بقیهش دیگه با شماست آرزوی تندرستی خوشی خورسندی و صلح و آرامش براتون داریم در هر کجای دنیا که هستید و دوست دارید باشید